ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ കെപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേട്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് മെഷറിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു ഏഴോളം ബേസിക് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സാധാരണ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഒന്ന് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് വർക്കാണ് മറ്റൊന്ന് നോൺ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പീറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം സ്പെൻഡ് അറ്റ് ദ ജോബ് നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ എത്രത്തോളം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും സമയം ആ ജോലി എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് വർക്കിനെയാണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും എന്താണ് ഒരേ നേച്ചർ ജോബാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വേർ ദ വർക്ക് സൈക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് അതായത് വർക്ക് സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വർക്കിനെയാണ് നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് അത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല മനസ്സിലായി ഒഴിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു അതാണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എൻ്റെ നോൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളാണ് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ടൈം സ്റ്റഡിയാണ് ടൈം സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ടൈം സ്റ്റഡിക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ടൈംസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ജോബ് കാരീഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഓരോ എലമെൻസിനും എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു വലിയൊരു ജോബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ ജോബുകളായിട്ട് ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ടൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അതിനെയാണ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടൈം ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ദ ജോബ് അറ്റ് ദ ഡിഫൈൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ടൈം ഓരോ ജോബിനെയും ടൈം ക്യാരി ഔട്ട് സോറി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഏത് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റയാണ് സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടോട്ടലിംഗ് എലമെൻറ്റ് ടൈംസ് ഒബ്ടൈൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഫ്രം സ്റ്റഡി from time studies on other jobs containing the element concerned appo ore polathe element gal varuna different job gal undav alle appo adile kazhinja process nammal cheyda job il ide process etra samayam eduthu allengil similar process allengil
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർക്കിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്താ പറയുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഇതേ ഓപ്പറേഷനിലെ സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ എലമെൻ്റ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് മോഷൻസ് ടൈം സ്റ്റഡി എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം സ്റ്റഡി എന്താണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ടൈംസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ മോഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ദ ടൈം ഫോർ എ ജോബ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ മോഷന് എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു മനസ്സിലായേ അതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോബിനുള്ള ടൈമിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം വെറും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് അതായത് ജോലി സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രോസസ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ മോഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാധനം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് ഘടിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ലേബേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാറുണ്ട് ആ മോഷൻ അടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ആ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ മോഷന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ജോബിൻ്റെ ടൈമിന് അണ്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ആ മോഷൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സാധനം എടുക്കാനും വെക്കാനും ഉള്ള ആ സമയം ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലേ ആ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ മോഷൻസിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കൈ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കയ്യിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് മറ്റേ കയ്യിലൂടെ അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് ഇടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ മോഷൻസ് അതിന് എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ജോബിൻ്റെ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു മെത്തേഡാണ് നാലാമത്ത് വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്നാണ് വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് വൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് പ്രോസസ് ഓർ വർക്കേഴ്സ് അതായത് വർക്ക് സാമ്പിളിങ്ങിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസിൻ്റെ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സ് തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് തീർക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കർ ഒരു ജോബ് തീർക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരുത്തരെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിലും നമ്മൾ എന്താണ് രാവിലെ പത്ത് ടു പത്തര നമ്മൾ ഒരാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായി ആ പത്ത് ടു പത്തരയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഡിലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര ശതമാനം ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ആ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിലേ ഒക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ എത്രത്തോളം സമയം നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എത്ര ശതമാനം വരെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് എന്ത് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വർക്ക് സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കറുടെ മെഷർമെൻ്റ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്നാണ് എന്താണ് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ചെറിയൊരു എന്താണ് രൂപമുണ്ട് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് അതൊരു വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് വെർ ബൈ ദ ടൈം റിക്വയർഡ് കാരിങ് ഔട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ജോബ് അറ്റ് എ ഡിഫൈൻഡ്
പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇത്ര സമയമെടുക്കും എന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നോളജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യൽ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ജോബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നോളജും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഉപയോഗിച്ച് പാർഷ്യലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ചില ജോബുകൾ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലേത്ത് മോൾഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിങ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാമെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠിച്ചെടുത്ത നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാമെന്ത് ആ ഇന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ ഇത്ര സമയം മതി അങ്ങനെ പാർഷ്യലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ്സേൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ദ ടാസ്ക് ടു ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ടാസ്ക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അത് പഠിക്കുക മനസ്സിലായല്ലേ ഡിസൈഡ് ദ ടാസ്ക് ടാസ്ക് തീരുമാനിക്കണം ഏത് ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് അതിൽ എത്ര ലേബേഴ്സ് ഏതൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് ഏതൊക്കെ മെഷീനറി എത്ര മെഷീനറി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ടാസ്ക് ഓർ വർക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വലിയ വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മൊത്തം വർക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒബ്സർവ് ദ ടാസ്ക് ബീങ് ഡൺ എന്നിട്ട് അത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അവസാനം ചെയ്യുന്നത് ഏതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആ ജോബ് ഒരാൾ ചെയ്ത് തീരുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ എലമെൻറ്റും ആ ടാസ്ക് സൈക്കിളിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ദ ഒബ്സർവ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ടാസ്ക് സൈക്കിൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസിക് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒബ്സർവ് ദ ടൈമിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ബേസിക് ടൈം കിട്ടും അങ്ങനെ ബേസിക് ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഡിഫൈൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലവൻസസ് ടു ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ടു ബേസിക് ടൈം ഈ ബേസിക് ടൈം അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചില പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലവൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോയതും വന്നതും ഇരുന്നതും ചായ കുടിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അലവൻസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ എന്നിട്ട് അപ്രൈസ് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഗിവ് എ റേറ്റിംഗ് ദെൻ ടോട്ടൽ അപ്പം എന്താണ് ആ ബേസിക് ടൈമിനെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നടത്തുന്നു ഇത് ഇത്രത്തോളം മതിയോ അത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ള നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്രൈസൽ നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അതിനൊരു റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് വർക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെയി